بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو شریعت اسلامی میں اللہ تعالیٰ نے تہارت و صفائی پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور حلال و پاکیزہ کھانے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو چودہ کا ترجمہ سنیں پس جو حلال اور پاکیزہ رکس تمہیں اللہ نے بخشا ہے تم اس میں سے کھایا کرو اور اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے رہو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو مذکورہ آیت کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں میں حلال ہونے کے ساتھ طیب و پاکیزہ ہونے کی بھی شرط عائد کی ہے اس لیے اشیائے خرد و نوش کا صرف حلال ہونا کافی نہیں بلکہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہونا بھی لازم ہے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں ماہرین دندان کے مطابق کھانا کھانے کے پندرہ بیس منٹ بعد دانتوں میں پھنسے کھانے کے اجزاء سے بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کھانے کے بعد کلی کرنے اور دانتوں کی صفائی کو مسنون قرار دیا گیا ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اکلا فل ج تخلل فما تخلّلا فل جلفز فما لاکا بلسان ہی فل جب تالے جو شخص کھانا کھائے اسے خلال کرنا چاہیے اور خلال کے ذریعے جو چیز نکلے اسے پھینک دے اور جو زبان کے ذریعے نکلے اسے نگل لینا چاہیے اس لیے کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کرنی چاہیے جس سے دانتوں کے درمیان پھنسا ہوا کھانا نکل جائے اسی کو خلال کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں اور بھی قابل توجہ ہیں کہ خلال کے ذریعے نکلنے والی چیز کو پھینکنے اور زبان کے ذریعے نکلنے والی چیز کو نگلنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کھانے کے آخری لکمے کے بعد زبان سے منہ میں لگے کھانے کو نگل لیا جائے اور پھر دانتوں کے درمیان پھنسے ذرات کو کلی کر کے باہر پھینک دیا جائے تاکہ بیکٹیریا پیدا ہونے سے پہلے منہ کی صفائی ہو جائے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ کی صفائی کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی قرار دیا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسواک مت حارت الفمی مرغات الربی مسواک منہ کی صفائی کا سبب ہے رب کریم کی خوشنودی کا باعث ہے سنن نسائی خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد دانتوں میں پھنسا ہوا کھانا طبی نقطہ نظر سے مزر صحت اور طبی طور پر ناپسندیدہ ہے اس لیے اسے نگلنے کی ممانت کی گئی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں کہ منہ میں بدبو آنے کا تعلق دانتوں کی نہیں مسوڑوں کی بیماری سے ہے مگر اس کی ابتدا دانت سے ہی ہوتی ہے دانت میں کیوٹی ہو تو وہاں کھانے کے ذریعے پھنس جانے کی وجہ سے بیکٹیریا اس پر اثر انداز ہوتا ہے اور جس سے انفیکشن پیدا ہوگا منہ سے بدبو مسوڑوں کی بیماری جینیوائڈس کی وجہ سے آتی ہے اس بیماری کی وجہ سے مسوڑے پھول جاتے ہیں اور اس میں درد بھی ہوتا ہے دانت اور مسوڑے جیسے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں وہاں ان کی بہتر نشو نما اور خطرناک انفیکشن سے بچاؤ کے لیے ان کی صفائی کو اولین ترجیح دینا بے حد ضروری ہے بقول طبی ماہرین مسوڑوں کی سوزش اور ان سے خون نکلنے کا عمل دانتوں کی پہلی بیماری ہے جسے جینیوائڈس کہتے ہیں یہ خطرناک انفیکشن ہے جو مسوڑوں اور دانتوں کو سپورٹ کرنے والی ہڈیوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے جو دانت کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے اگر آپ کا منہ بیکٹیریا سے پاک نہیں ہوگا تو نہ صرف دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان پہنچے گا بلکہ آپ کا جسم بھی انفیکشن سے متاثر ہوگا جس سے مختلف امراض میں مبتلا ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے جو لوگ بیکٹیریا کی وجہ سے دانتوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوں اور امراض قلب اور شریانوں کی بیماری میں آسانی سے مبتلا ہو سکتے ہیں لوگوں کی اکثریت صبح سویرے کچھ بھی کھانے یا پینے سے پہلے برش کرنا پسند کرتی ہے اور یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ کھانے یا پینے کے بعد برش کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے خاص طور پر اس وقت جب آپ نے میٹھی چیزیں کھائی ہوں اس طرح دانت نہ صرف کیڑا لگنے سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ ان کی مضبوطی بھی برقرار رہتی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ رات کو سونے سے قبل سب سے آخری کام دانتوں کی صفائی ہونا چاہیے اور اس کے بعد کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے سوائے پانی کے پرہیز کرنا چاہیے اس طرح رات پر دانت بیکٹیریا لگنے سے محفوظ رہتے ہیں اور دانتوں کا انیمل یا اوپری پرت بھی محفوظ رہتی ہے 
اگر دانتوں کی صفائی باقاعدگی سے نہ کی جائے تو دانتوں پر چونے کی طرح کا مادہ جم جاتا ہے جو دانتوں کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے دانتوں پر جمی اس سخت تیکو ٹارٹر کہتے ہیں اس کی وجہ سے مسوڑوں میں جلن اور سوزش ہوتی ہے پانی میں فلورائڈ کی مقدار زیادہ ہو تو انسانوں کو ہڈیوں اور دانتوں کی طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پانی میں فلورائڈ کی زیادہ مقدار سے خاص بیماری فلوراسس پیدا ہوتی ہے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کریم نے انسان کے منہ میں دو ہڈیوں سے جبڑے بنا کر ان میں دانت پیدا فرما دیے تاکہ غذا کو چبا کر باری کر لیا جائے اوپر نیچے داڑ پیدا کر کے اوپر والے دانتوں کو نچلے دانتوں کے موافق اور برابر کیا تاکہ غذا چبانے میں آسانی ہو غذا کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں بعض توڑ کر بعض کاٹ کر اور بعض چبا کر کھائی جاتی ہے تینوں مقاصد پورے کرنے کے لیے تین قسم کے دانت بنائے گئے چبانے کے لیے ازراس یعنی داڑے کاٹ کر کھانے کے لیے رباعیات یعنی سامنے کے دانت اور توڑ کر کھانے کے لیے انایاب یعنی رباعیات کے ساتھ والے دانت بنائے گئے انسانوں نے دانے پیسنے کے لیے جو چکی بنائی ہے اس کا نچلا پتھر ٹھہرا رہتا ہے اور اوپر والا حرکت کرتا ہے لیکن اللہ پاک نے جبڑے کو چکی کی مثل اس طرح بنایا کہ اس کا نچلا حصہ حرکت کرتا ہے اور اوپر والا ٹھہرا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کو این حکمت اور مخلوق کی ضرورت کے مطابق بنایا ہے دانتوں کا معاملہ ہی ملاحظہ فرما لیں گھاس کھانے والے جانوروں کے دانت چپٹے اور گوش کھانے والوں کے نوکیلے ہوتے ہیں جبکہ انسانی دانتوں میں سے کچھ چپٹے اور کچھ نوکیلے ہوتے ہیں کیونکہ انسان سبزیاں اور گوشت وغیرہ مختلف قسم کی غذائیں استعمال کرتا ہے داڑوں میں کمزوری کا ایک سبب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو کھانا داڑوں میں رہ جاتا ہے وہ داڑوں کو کمزور کر دیتا ہے مجموع زوائد خلال کیسا ہو جب بھی کھانا یا کوئی غذا کھائیں خلال کی عادت بنانی چاہیے بہتر یہ ہے کہ خلال نیم کی لکڑی کا ہو کہ اس کی تلخی کڑواہٹ سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور یہ مسوڑوں کے لیے مفید ہوتی ہے اگر آپ کسی خوشبودار لکڑی سے خلال کریں گے تو یہ آپ کے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہوگا بازاری خلال یعنی تت پک عموماً موٹی اور کمزور ہوتی ہیں اس لیے ان سے خلال نہیں کرنا چاہیے ناریل کی تیلیوں کی یا غیر مستعمل یعنی جو استعمال نہ ہوا ہو اس جھاڑو کی ایک تیلی یا کھجور کی چٹائی کی ایک پٹی سے بلیڈ کے ذریعے کئی مضبوط خلال تیار ہو سکتے ہیں اور آج کے دور کا سب سے بہترین خلال برش ہے کھانے کے بعد سخت ریشوں اور کڑوے ذائقے والا مسواک استعمال کریں اگر وہ میسر نہ ہو تو برش کریں خلال کی طبی حکمتیں خلال کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے اتبا یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد غذائی اجزاء دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں اگر ان کو خلال کے ذریعے نکالا نہ جائے تو یہ سڑ جاتے ہیں جس سے ایک خاص قسم کا پلازما بن کر مسوڑوں کو متورم کر دیتا ہے یعنی سجا دیتا ہے اور اس کے بعد دانتوں اور مسوڑوں کے تعلق کو ختم کر دیتا ہے نتیجہ تن دانت آہستہ آہستہ گر جاتے ہیں خلال نہ کرنے سے دانتوں میں پایوریا کی بیماری بھی ہو جاتی ہے جس میں مسوڑوں میں پیپ بن جاتی ہے جو کھانے کے ساتھ پیٹ میں جاتی ہے جس سے محلق امراض جنم لیتے ہیں دانتوں میں خون آنے کے اسباب بعض لوگوں کو برش یا مسواک وغیرہ کرنے سے خون آتا ہے اس کا ایک سبب پیٹ کی خرابی بھی ہوتا ہے ایسے مریض کو قبض وغیرہ کا علاج کرنا ضروری ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ دانتوں کی صفائی میں لاپرواہی کی وجہ سے غذائی اجزاء دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان جمع ہو کر چونے کی طرح سخت ہو کر جم جاتے ہیں ڈاکٹری زبان میں اسے ٹارٹر کہتے ہیں اس کے لیے دانتوں کے ڈاکٹر یعنی ڈینٹسٹ سے دانتوں کی صفائی کروانا مفید ہے جسے اسکیلنگ کہتے ہیں ہلتے دانت کا گھریلو علاج بھی جان لیں پٹکڑی پچیس گرام لیمو ایک عدد کیکر کی چھال پچیس گرام پٹکڑی کو کچھ دیر ہلکی آنچ پر توے پر گرم کیجئے جب پھولنے لگے تو ایک عدد لیمو اس پر نچوڑ دیں پھر اسے اچھی طرح باریک کر کے ہلتے دانت پر لگائیں اس کے بعد کیکر کی چھال کو ایک گلاس پانی میں جوش دیں اور ٹھنڈا ہونے پر دن میں دو بار اس سے کلیاں کریں انشاءاللہ شاء اللہ عزل ہلتے دان مضبوط ہو جائیں گے کھجور کی گھٹلیوں کا منجن یعنی پیسٹ کھجور کی گٹلیوں کو آگ میں جلا کر اس کا منجن بنا لیجئے یہ دانتوں کو چمکدار اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے تو بھائیوں اور بہنوں دانتوں کی صفائی سے آپ دو سنتے پوری کرتے ہیں 
اگر مسواک کے ذریعے کریں گے تو ایک سنت ہوگی مسواک کی اور دوسری سنت ہوگی دانتوں کی صفائی کی اور اگر آپ تھت پیس سے کریں گے تو اس سے آپ دانتوں کی صفائی کی سنت پوری کریں گے تو کھانے کے بعد اگر آپ مسواک کے ذریعے خلال کرتے ہیں دانتوں میں تو سب سے پہلے آپ مسواک کی سنت پوری کر رہے ہیں اس کے بعد آپ دانتوں کی صفائی کی سنت پوری کر رہے ہیں اور تیسری سنت خلال کی ہے تو جب بھی کھانا کھائیں تو مسواک کے ذریعے دانتوں کی صفائی کریں اور مسواک سخت ہو مارکیٹ میں پیک مسواک ملتے ہیں جو خوشبودار ہوتے ہیں تو وہ دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کا استعمال نہ کریں کھانے کے بعد خلال کے لیے سخت مسواک استعمال کریں اور ویسے زیتون کا مسواک استعمال کریں اور زیتون کا استعمال ویسے بھی سنت ہے تو اس سے آپ ایک اور سنت پوری کریں گے یعنی صرف ایک کام سے چار سنتیں پوری ہوں گی تو جتنی زیادہ سنتیں پوری ہوں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا